Hello my dear friends and scholars, welcome to all of you once again to your own channel Anand The Law Concept ATLC. Friends, today we are going to discuss one more topic from the Transfer of Property Act and the topic is marshalling which falls under the section 81. Section 81 TPA ka aaj hum log samjhenge aur jo ki marshalling se related hai aur idhar maine Bear Act ki language likh rakhi hai plus वो क्या कहता है और एक केस लॉ लिख रखा है केस लिख रखा है और दूसरी बात है कि एग्जांपल दे रखा है हालांकि मार्शलिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप पहले मैं एग्जांपल समझा दूंगा तो आप पूरा समझ जाएंगे देन आफ्टर बेयर एक्ट की लैंग्वेज को मैं समझा दूंगा तो आइए सबसे पहले विदाउट एनी डिले एंड नॉट सो मच टॉकिंग अबाउट द मार्शलिंग सीधे सीधे एग्जांपल देखते हैं क्योंकि ये क्लियर कट चीज कह देता है तो फर्ज कीजिए ये कोई भाई साहब हैं ए और ए के पास प्रॉपर्टी है एक्स एंड वाई दो प्रॉपर्टियां हैं अब इन भाई साहब ने क्या किया बी भाई साहब को अपनी दोनों प्रॉपर्टी एक्स एंड वाई मॉर्गेज कर दी है ना एक्स और वाई दोनों को मॉर्गेज कर दी बी के पास और कुछ पैसे वगैरह ले ही लिए होंगे क्योंकि मॉर्गेज में आप क्या करते हैं अपनी जमीन देते हैं उसके वज में पैसा लेते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए देन आफ्टर क्योंकि मॉर्गेज को फर्दर मॉर्गेज प्रॉपर्टी को फर्दर हम मॉर्गेज कर सकते हैं तो उन्होंने इन दो प्रॉपर्टी में से एक्स प्रॉपर्टी को सी को भी मॉर्गेज कर दी समझ रहे हैं ना बात को क्या हुआ एक्स वाई दोनों प्रॉपर्टियां थी ए की उसने उठा करके मॉर्गेज कर दी बी के पास में देन आफ्टर हो सकता है पैसे की कमी पड़ गई हो उसने इन दोनों प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी एक्स को सी के पास में एक सब्सिक्यूंट मॉर्गेज कर दी तो अब ये भाई साहब हो गए मॉर्गेजी नंबर एक और ये हो गए मॉर्गेजी नंबर दो फाइन अब घटना कुछ यूं घटी कि जो ए थे वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं बी को वापस है ना मतलब रिडम्शन नहीं करवा पा रहे हैं और टाइम आ गया तो फोरक्लोजर का राइट मॉर्गेजी इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के लिए उसको एक्स और वाई प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा या फिर सेल करेगा वट मान लेते हैं सेल, सेल यहां पर हो रही है तो अब क्योंकि राइट तो यहाँ पे सी का भी बन चुका है तो सी भाई साहब एक बात कहेंगे मिस्टर बी से या फिर उनको कंपेल कर सकते हैं कि आप एक काम कीजिए बी भाई साहब आप पहले एक्स प्रॉपर्टी को मत बेचिएगा या फिर उसमें से मत निकालिएगा अपना पैसा आप पहले निकालिएगा एक्स प्रॉपर्टी में से मतलब आपको जो भी कुछ करना है चाहे सेल करना है चाहे जो तो आप पहले जो भी करना है उसको एक्स प्रॉपर्टी से कीजिए अगर आपका पैसा उसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाता है देन आफ्टर एक्स को टच कीजिएगा यही है मार्शलिंग मतलब सी कैन कंपेयर टू द बी फर्स्ट रियलाइज हिमसेल्फ फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी विच इज नॉट मॉर्गेज टू हिम मतलब जो प्रॉपर्टी सी को मॉर्गेज नहीं की गई है वो प्रियोर मार्केजी पहले उसमें से अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करे अगर नहीं हो पाता है देन आफ्टर वो आएगा दूसरी वाली प्रॉपर्टी पर जो कि सब्सिक्यूंट मॉर्गेजी के पास में मॉर्गेज की गई है ठीक है अब समझिए मान लेते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को मिला करके जो रकम बनी थी वो एक हजार की प्रॉपर्टी है और बी ने ए को दिए थे पांच सौ रुपए अब भाई ए भाई साहब जो है उनको पांच सौ रुपए वापस नहीं फर्दर इनको कुछ और जरूरत पड़ी तो इन्होंने क्या किया सी को भी दे दिया और उनसे ढाई रुपए ले लिए तो कुल मिला करके इनको कितना हो गया साढ़े रुपया इन्होंने एक हजार की प्रॉपर्टी दे करके साढ़े सात सौ रुपया क्या किया उठा लिया अब इसमें ये नहीं डिफरेंशिएट था कि ये पांच सौ की है कि ये पांच सौ की कोई भी रकम हो सकती थी दोनों को मिला करके एक हजार बनाया था भाई साहब नहीं दे पा रहे हैं पांच सौ रुपये इसको तो वो क्या करेगा फोरक्लोजर किया मान लीजिए उसने प्रॉपर्टी वाई को उसने सेल किया विद कोर्ट्स ऑर्डर और उसको सेल करने के बाद जो पैसा प्राप्त हुआ वो चार सौ रुपये प्राप्त हुआ मतलब अभी बी के पास में सौ रुपये कम है तो वो आएगा एक्स के पास में और एक्स की प्रॉपर्टी है ना चार सौ रुपये मतलब छः सौ रुपये उस ये कीमत बची एक्स की एक्स प्रॉपर्टी की कीमत छः सौ रुपये बची छः सौ रुपये में से वो भाई साहब क्या करेंगे सौ रुपये बेच करके अपना और निकाल लेंगे मतलब इनका पाँच पूरा निकल गया ये हुआ बी का केस अब प्रॉपर्टी की कीमत बची कितनी पाँच सौ पाँच सौ रुपये एक्स की बची अब जो मान लीजिए फर्दर ए सी को भी नहीं पैसा वापस कर पाए तो सी क्या करेगा इसको भी बेच देगा और इसमें से ढाई सौ रुपये अपना वापस ले लेगा प्लस इंटरेस्ट जो भी होगा यहाँ भी मान लेते हैं इंटरेस्ट कुछ जुड़ गया कुल मिला करके ये प्रॉफिट में ही रहा तो अब मान लेते हैं सब कुछ मिला करके इसका भी इंटरेस्ट इसका भी इंटरेस्ट मिला करके ये प्रॉपर्टी लगभग गई 
यहाँ से ढाई सौ रुपये गए तो मान लेते हैं ये तीन सौ की यहाँ से चली गई और छः सौ रुपये की यहाँ से चली गई छः तीन नौ तो सौ रुपये इनको कुल वापस मिल जाएगा मार्शलिंग का मतलब यही है कि जो सी वाला है वो बी को कंपल कर सकता है कि आप पहले उस प्रॉपर्टी से खुद को सेटिस्फाई कीजिए जो कि मुझे मॉर्गेज नहीं की गई है फाइन अब आइए देखते हैं बेयर एक्ट क्या कहता है बेयर एक्ट कहता है कि इफ द ओनर ऑफ द टू और मोर प्रॉपर्टीज ओनर कौन था ए उसके पास दो प्रॉपर्टी थी एक्स एंड वाई या फिर इससे ज्यादा मान लेते हैं जेड भी हो या जेड वन जेड टू भी हो सकती है मॉर्गेजेस देन टू वन पर्सन बी को कर लिया वहां पे देन मॉर्गेजेस वन और मोर ऑफ द प्रॉपर्टीज टू अनदर पर्सन मतलब बाद में एक्स को हमने सी के पास में मॉर्गेज किया था द सब्सिक्वेंट मॉर्गेज इज इन द एबसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्टररी मतलब अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है कि सी अपना मार्शलिंग का राइट right नहीं इस्तेमाल कर सकता है एक तरीके से सीबी को कंपल नहीं कर सकता अगर ऐसा मॉर्गेज के टाइम में कह दिया इन्हें जब सी के पास मैक्स को मॉर्गेज रखा कि आप अपना मार्शलिंग का जो राइट है या फिर बी को कंपल करने का जो राइट है वो आप नहीं इस्तेमाल करेंगे इसीलिए कहा गया कि इन द एबसेंस मगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कॉन्ट्रेरी एंड टाइटल टू हैव द प्रियोर मॉर्गेज डेप सेटिस्फाइड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इज नॉट मॉर्गेज मतलब जो सी है वो बी को इस बात के लिए कहेगा कि आप जो प्रॉपर्टी मुझे नहीं दी गई है मुझे मॉर्गेज नहीं की गई पहले आप उसमें से खुद को सेटिस्फाई करें नॉट मॉर्गेज टू हिम सो फार एज द सेम विल एक्सटेंड बट नॉट सो एज टू प्रोजाइज द राइट ऑफ द प्रियोर मॉर्गेज प्रियोर मॉर्गेजी मतलब क्या पहले वाला सब्सक्रिप्ट मतलब क्या बाद में वाला तो यही वो कह रहा है कि जब तक उसके साथ पक्षपात ना हो मान लीजिए आपने कोई ऐसा दुराभिसंधि वाला कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था ए और सी से आपने पहले कहा कि चलो हम बी के पास एक मॉर्गेज रखेंगे बाद में तुम आ जाना बीच में और इसको मतलब हम पैसा नहीं निकालने देंगे हम तुम घर वाले हैं बाद में प्रॉपर्टी आपस में मिल जाएगी तो यही कहा जा रहा है उसके साथ कोई पक्षपात ना हो रहा हो है ना प्रोजाइज ना हो रहा हो वो ऑफ द प्रियोर मॉर्गेज और एनी ऑफ दी अदर पर्सन हु हैज फॉर कंसिडरेशन रिक्वायर्ड एन इंटरेस्ट इन द इन एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज या फिर किसी अन्य तरीके से किसी ने भी उन प्रॉपर्टीज में अपना एक इंटरेस्ट जनरेट किया हो अब क्योंकि ये मॉर्गेज से रिलेटेड है तो मॉर्गेज से ही हम लोग समझेंगे कि किसी का इंटरेस्ट जनरेट हुआ है याद रखिएगा मार्शलिंग मॉर्गेज के केस में आता है मॉर्गेज में ही सब्सिक्यूएंट मॉर्गेज ही एक प्रॉपर्टी को दोबारा मॉर्गेज कर सकते हैं ना तो पहले वाला प्रियोर हो जाएगा बाद वाला सब्सिक्यूएंट हो जाएगा तो सब्सिक्यूएंट मॉर्गेज प्रियोर मॉर्गेजी को कंपल कर सकता है कि आप उस प्रॉपर्टी से पहले खुद को सेटिस्फाई कीजिए अगर मॉर्गेजर रिडेम्शन में फेल है जो प्रॉपर्टी मुझे मॉर्गेज नहीं की गई है यही है सीधे सीधे मार्शलिंग का मतलब बहुत हॉट टॉपिक है नोट्स में आ जाता है इसमें एक केस है एल्ड्रिच वर्सेस कूपर का केस लो आप कहीं से भी पढ़ लेना कोई टफ नहीं है बस इतना है मार्शलिंग सो होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो थैंक यू थैंक यू सो मच